అందరికీ నమస్కారం అండి అవి ఇవి అన్ని తెలుగు ఛానల్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు పప్పు చేస్తున్నాను చింత చిగురు ఇది గంజిరాకు అంటారు తెల్ల గంజిరాకు అంటారు గంజిరాకు అంటారు పునర్నవ్వాలో ఇది ఒక టైప్ అనమాట టూ టైప్స్లో ఇది ఒకటి అనమాట ఇది పునర్నవ్వ డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ గ్రీన్ ఉంటుంది దీన్ని తెల్ల గం తెల్ల గంజిరాకు అంటారు గంజిరాకు అని కూడా అంటారు అనమాట చింతాకు గంజిరా చింత చిగురు గంజిరాకు పప్పు ఇది అందరూ చేసుకుంటారు చాలామంది ఈ రెండు ఐటమ్స్తోనే పప్పు చేస్తారు చింత చిగురు అంటే ఇది కంపల్సరీ ఉండాలన్నమాట ఈ గంజిరాకు అనేది సో ఇప్పుడు నేను పప్పు చేస్తున్నాను చింత చిగురు గంజిరాకు నెక్స్ట్ చింతపండు రెండు టమోటాలు తీసుకున్నాను టమోటాలు వంకాయ ఇది పెద్దది చిన్నది అయితే రెండు చాలు నెక్స్ట్ ఒక ఆనియన్ ఇవి టన్నీటితో పాటు ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కంది కందిపప్పు తీసుకున్నాను మెయిన్ అదే కదా నేను అది పెట్టుకోలేదు ఇందాక నెక్స్ట్ పసుపు ఇంకా కారం ఎంత కావాలో అంత కారం తక్కువ వేసుకుంటే మంచిది సో ఎండుమిరప మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను వీటన్నిటిని క్లీన్ చేసుకొని కుక్కర్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకుంటాను ఇది ఏంటంటే చింత చిగురు గంజిరాకు పప్పు సరేనా ఉడికిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు చూడండి పప్పు ఉడికింది ఇప్పుడు దీన్ని నీళ్ళు పంపుకొని పప్పు రామకుంటాను సో నీళ్ళు అక్కడ తీసేసాను నీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇది పప్పు గీతుంది కదా పప్పు రాము రాముకోవడం అంటారు కదా పప్పు మెత్తగా వేసుకోవడం సాల్ట్ వేసాను దీన్ని ఇలా మెత్తగా వేసుకున్నాము దాన్నే పప్పు రామడం అంటారు మా భాషలో పప్పు రెడీ అయింది పప్పు వేసుకుంటున్నాను పప్పు వేసుకున్న తర్వాత నేను పప్పులో కట్టి చిన్న పిల్లలకి మనం కూడా వాడుకోవచ్చు సో చింత చిగురు గంజిరాకు పప్పు రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇది వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మనము చూడండి ఇలా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఇంట్లో పిల్లలకి లేకపోతే మన ఇంట్లో మనం కూడా వాసు వాడుకోవచ్చు దీన్ని పప్పు వేసుకుంటాం కదా దాని మీద ఇలా కొంచెం వేసుకొని తినచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇది చింత చిగురు చికెన్ చిరాకు పప్పు ఓకేనా మరి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హెల్తీగా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి